നമസ്കാരം ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച് തിരിച്ചെത്താനാവുന്ന വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മിസൈൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങണമെന്ന് മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപ് തന്നെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഡി ആർ ഡി ഒ ചെയർമാൻ സതീഷ് റെഡ്ഡിയാണ് അന്ന് റെഡ്ഡി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകണമെന്ന് കലാമിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അനാരോഗ്യം മൂലം അന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടിയും വന്നു കലാമിൻ്റെ നാലാം ചരമ വാർഷികത്തിൽ മിസൈൽ മാനയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ പുതുക്കിയാണ് റെഡ്ഡി പഴയ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് കലാമിൻ്റെ ഈ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചും റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഡി ആർ ഡി ഒ ചെയർമാനായിരുന്ന വി കെ സാരസ്വത് പുനരുപയോഗശേഷിയുള്ള മിസൈൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചനയുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇത്തരം മിസൈലുകൾക്കായുള്ള പ്രാരംഭ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതേ തുടർന്നാണ് അണുബോംബ് ഇട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്ന ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ചരിത്ര നേട്ടം തന്നെയാകും ഒപ്പം കലാമിൻ്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരവും ഒരിക്കൽ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ഷേപിച്ചാൽ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത മിസൈലുകളാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അണുബോംബ് ഇട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്ന ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ ഇത് വിജയകരമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ അത്യാധുനിക ക്രൂസ് മിസൈൽ ബ്രഹ്മോസ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ബ്രഹ്മോസ് എയറോസ്പേസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആക്രമണം നടത്താൻ ഫോർമുല ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ മാക് ടെൻ വേഗതയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നതും അതിർത്തി കടന്ന് ആക്രമണം നടത്തി അതിവേഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലാണ് ബ്രഹ്മോസ് എയറോസ്പേസ് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറെ വെല്ലുവിളികളുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും സംയുക്തമായാണ് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനെ പൂർണമായും ലക്ഷ്യമിടാൻ കഴിയുന്ന പുതുതലമുറ ബ്രഹ്മോസ് ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യയും ഒരുങ്ങുകയാണ് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം പ്രഹരശേഷിയുള്ള ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ വികസിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതോടെ ഭീതിയിലാകുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഏത് സമയത്തും ഒരാക്രമണം ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനെ ശത്രുസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ നിർത്തുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം വെല്ലുവിളിയാക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന് തന